ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு படகோட்டி அந்த படகோட்டிக்கு அஞ்சு பசங்க இருக்காங்க அந்த படகோட்டியோட வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சரியான வறுமை அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை நம்ம வீட்டு சீரியல் ஆரம்பிச்சு நம்ம வீட்டு சீரியல் ஆரம்பிச்சு சிங்கப்பூர் வரைக்கும் வெடிக்கும் இந்த உறவின் நெருக்கத்தை பற்றி நான் வந்து சொல்றத விட ஒரு டிவி ஷோ ஒன்று இருக்கு சொல்வதெல்லாம் உண்மை இந்த உறவினர்கள்லாம் எதுக்கு தெரியுமா யூஸ் ஆவாங்க கம்பாரிசன் அவன் கார் வாங்கிட்டான் இவன் பைக் வாங்கிட்டான் அவன் அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆகிட்டான் இவன் ஆப்பிரிக்காவில் செட்டில் ஆகிட்டான் வீடு வாங்கிட்டா இவன் கார் வாங்கிட்டான் இத கூட ஒரு பக்கு பக்கு நமக்கு இருக்க மூமெண்ட் என்ன ரிசல்ட் வரும்போது கிங் நமக்கல் 24 7 மண்ணின் மனசாட்சி வெறுமனே நகைச்சுவை பொழுது போக்கன இல்லாம நிறைய கருத்துக்களை சேகரம் செய்கிற ஒரு அறிவுசால் கூட்டம் உங்க உறவு பேச்ச கேட்டது ஒரு அறிவுசால் கூட்டம் அதனால அறிவின் பெருக்கமே என்று பேசுவதற்கு பேச்சாளர் பார்க்கவி அவர்களை அன்போடு அழைத்து மகிழ்கின்றோம் இந்த தலைமுறையினுடைய யதார்த்தமான அடையாள சின்னம் இப்பதான் கல்லூரியில இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கிறார் இந்த தலைமுறையை பத்தி எங்களுக்கு தானே சார் தெரியும் வயசான ரெண்டு பேர் பேசிட்டு போனாங்க அவங்களுக்கு என்ன சார் தெரியும் என்னுடைய கருத்து நீங்க கேட்டுட்டு தீர்ப்புக்கு வாங்க என்று முன்வந்து நிற்கிற பார்க்கவியை வாழ்த்துகிறோம் என் தமிழுக்கும் இங்கமர்ந்துள்ள அனைவருக்கும் நடுவர் அவர்களுக்கும் என் இனிய காலை வணக்கத்தையும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய உரையை தொடங்குகிறேன் என்னுடைய பெயர் பார்க்கவி நான் சங்ககிரி சுவாமி விவேகானந்தா இயற்கை மற்றும் யோகா மருத்துவ கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வருகிறேன் கருவில் இருந்து நான் வெளிவந்த முதல் மேடை தாய் தந்தையின் கரம் பிடித்து நல்வழி கற்று இப்பொழுது நான் நிற்பது கல்வி மேடை பாரெல்லாம் கரம் கொட்டி நிற்க நான் மெய் சிலிர்த்து நிற்பது இந்த பார்க்கவியின் முதல் மேடை ஆனா பார்த்தா அப்படி தெரியலம்மா பார்க்கவிக்கு முதல் மேடைன்னு தெரியல ஏன்னா ரசிக பெருமக்கள் பெரிய ரசிகர் மன்றத்தையே கூட வச்சிருக்கீங்க சார் அதனால தான் சார் அறிவின் பேர்ல தலைப்படுத்தி பேச வந்திருக்கேன் அடையப்பா அடையப்பா அறிவு பெருக்கமே ராமேஸ்வரத்துல <laughs> 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 ஒரு படகோட்டி அந்த படகோட்டிக்கு அஞ்சு பசங்க இருக்காங்க அந்த படகோட்டியோட வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சரியான வறுமை அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த படகோட்டியோட அஞ்சு பசங்க இருக்காங்கன்னு அந்த அஞ்சு பசங்களில் கடைசி பையன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக படிக்கிறான் ஆனால் அந்த கடைசி பையன் சின்ன சின்னதாக வேலை செஞ்சுக்கிட்டு காலையில் அதிகாலை ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நியூஸ் பேப்பர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் போய் படிக்கிறாரு கஷ்டப்பட்டு படித்து மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட்டில் இன்ஜினியரிங் முடிக்கிறார் அவருக்கு மிசைல் மேனு ஒரு பட்டம் கூட நம்ம கொடுத்துருக்கோம் யார் அவர் ஆ இவர் பேரை சொன்னால் தெரியாத சின்ன குழந்த கூட இருக்க முடியாது அன்னைக்கு அவர் நினச்சிருந்தா வீட்டில் கஷ்டம் அப்பா கூட நம்மளும் கடலுக்கு போய் தொழிலை கற்றுக்கிட்டு நாலு காசு சம்பாதிப்போம் சம்பாரிச்சா வீட்டில் இருக்க வறுமை குறையும்னு அன்னைக்கு அவர் நினச்சிருந்தா இன்னைக்கு இஸ்ரோ சந்திரயானை அனுப்பியிருக்க முடியாது சந்திரயானை அனுப்பியிருக்க முடியாது நம்ம எல்லாரும் வாட்ஸ்அப்பில் சந்திரயான் ஃபோட்டோ போட்டு ப்ரவுட் டு பி இண்டியன் அப்படின்னு பெருமை பேசியிருக்க முடியாது இவ்வளவு ஏன் கூகுள் அந்த காலத்திலேயே நிலாவுக்கு போய் வடையெல்லாம் சுட்டுட்டு வந்துட்டாங்க அதெல்லாம் உறவின் நெருக்கம் ஐயா இதை கூட விடுங்க ஐயா கூகுளோட சிஇஓ யாரு சுந்தர் பிச்சை அவரும் ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்துல இருந்து பிறந்தவர் தான் ராஜா வீட்டு கண்ணுக்குட்டியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இன்னைக்கு அவரோட சம்பளம் எவ்வளோ தெரியுங்களா அந்த சம்பளத்தில் எத்தனை ஜீரோ இருக்குன்னு என்ன கூட இன்னைக்கு நம்ம பையெல்லாம் மேக்ஸ்ல பாஸ் ஆயிடுவோம் இன்னைக்கு நம்ம பெருமைப்படுறோம் தமிழன் அவன் அவன் தமிழன் சுந்தர் பிச்சை தமிழன் அது வந்து அமெரிக்காவில் போயிட்டு 
கூகுள் அவ்வளோ பெரிய நிறுவனத்தில் நம்ம போய் பணியாட்டிட்டு இருக்காரு அவரை பேர சொல்லி நம்ம எல்லாம் பெருமைப்பட்டுக்கிறோமே அந்த உயரத்துக்கு அவரை போய் கொண்டு போக வச்சு அவரை உட்கார வச்சது இந்த படிப்பு தான் இந்த படிப்பு அறிவு தான் அதை இல்லைன்னு மறுக்க முடியுமா நடுவர் அவர்களே இல்ல படிக்காம கூகுள்ல போய் என்ன வேலைமா பார்க்க முடியும் கையில இருக்க செல்போன்ல கூகுள்ல நம்ம நிறைய வேலை பார்க்கறோம் அதுக்கு படிக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை அவரு சுந்தர் பிச்சை படிச்சு தான் அங்க போயிருக்கணும் ஐயா ஒரு ஏழை மாணவனுடைய தலையெழுத்தை ஏழை மாணவனுடைய தலையெழுத்தை மாற்றுவதே அவனுடைய படிப்பு தான் அந்த அறிவு தான் பிள்ளைங்களோட <laughs> இவங்க பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு அந்த சின்ன குழந்தை ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுது இவங்க பேரை ஞாபகம் வச்சுட்டா தான் ரெண்டு மார்க் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுது அந்த பெருமை படிப்பை தவிர அந்த அறிவை தவிர வேறு எதுனாலையும் கொடுக்க முடியாது ஐயா நீங்க ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்க படிக்காம ஜெயிச்சவங்க கூட தான் இருக்கான் அப்படின்னு ஒரு சொன்னீங்க ஐயா படிக்காம ஜெயிச்ச சச்சின் டெண்டுல்கர் எடுத்துக்கல இப்போ ஒரு பாட்டு கூட முன்னால இருக்கு டெண்டுல்கர் படித்தது பத்தாவது ஆனாலும் அடிச்சா நூறாகுது அப்படின்னு சச்சின் டெண்டுல்கரா இருக்கட்டும் காமராஜரா இருக்கட்டும் பில் கேட்ஸா இருக்கட்டும் இந்த உலகத்துல பெரிய பணக்காரர் இவங்கெல்லாம் இருக்கட்டும் படிக்காம ஜெயிச்சவங்க இந்த உலகத்துல பட்டியல் போட்டு நம்ம சொல்லிடலாம் ஏன்னா ஒரு பத்து பேர் சொல்லலாம் இருபது பேர் சொல்லலாம் முப்பது பேர் சொல்லலாம் ஆனா முப்பத்தோராவது பேர் சொல்றது கஷ்டம் ஆனா இந்த உலகத்துல படிச்ச விஞ்ஞானிகள் மட்டும் எவ்வளவு தெரியுங்களா எட்டு புள்ளி எட்டு மில்லியன் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க இந்தியால மட்டுமே ரெண்டு மில்லியன் அதாவது இருபது லட்சம் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க இவங்களெல்லாம் பட்டியலிட்டா ஒரு நாளே தே ஒரு நாளே வந்து முடிஞ்சிடும் இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் அவங்க சொல்லணுமா உட்காந்துருக்காங்க பாரு மூணு பேர் அவங்க கிட்ட ஐயா இப்போ ரோட்ல போறோம் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு இல்லை இப்போ வீட்லயே இருக்கோம் யாருக்கோ அப்பாக்கோ தாத்தாக்கோ இல்லை பெரியப்பாக்கோ சித்தப்பாக்கோ யாருக்கோ திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சுன்னா உங்க உறவுகள் என்ன பண்ணும் உறவுகள் என்ன செய்யுமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பார்க்கும் பாதி பேர் அதுக்கும் வரமாட்டாங்க அது வேற விஷயம் ரொம்ப நெருங்கிய சொந்தமாக இருந்தால் ஹாஸ்பிட்டல் போய் நிற்பாங்க மிஞ்சி போனால் அழுவாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் உங்கள் உறவுகள் உங்களுக்கு திருப்பி கிடைக்கிறதுக்கே உங்கள் உறவுகள் உங்களுக்கு திருப்பி கிடைக்கிறதுக்கு கூட ஒரு படித்த மருத்துவர் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு உங்கள் உறவே திருப்பி கிடைக்கும் ஐயா உறவு உறவுன்னு இவங்க பேச வந்துட்டாங்க சொத்துக்காக கேவலம் சொத்துக்காக பிரிஞ்சு போன எத்தனையோ அண்ணன் தம்பி இருக்காங்க சும்மா பாடி வைக்கல அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா அவசரமான உலகத்திலேன்னு கிங் அர்ஜுன் பண்றதெல்லாம் ஒரு ஃபைட்டாங்க ஐயா இந்த டபிள்யூ டபிள்யூ குத்து சண்டை எல்லாம் தோத்து போயிடும் மாமியார் மருமக சண்டை பார்த்துருக்கீங்களா ஒவ்வொரு வீட்லயும் நோ ஆக்ஷன் நம்ம வீட்டு சீரியல் ஆரம்பிச்சு நம்ம வீட்டு சீரியல் ஆரம்பிச்சு சிங்கப்பூர் வரைக்கும் வெடிக்கும் இந்த உறவின் நெருக்கத்தை பத்தி நான் வந்து சொல்றதை விட ஒரு டிவி ஷோ ஒண்ணு இருக்கு சொல்வதெல்லாம் உண்மை அதை பாத்தீங்கன்னா இந்த காலத்து உறவின் நெருக்கம் எப்படி இருக்குன்னு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நடுவர் அவர்களே உங்களிடத்தில் எனக்கு ஒரு கேள்வி சுயம்பரம் என்றால் என்னங்கய்யா சுயம்பரம் நீயா உனக்கு ஒரு மாப்பிள்ள தேடிக்கிட்டு அது சுயம்பரம் அப்பா அம்மா செஞ்சு வச்சு அது திருமணம் அப்படிங்கிறது ஒரு காலத்துல இருந்துச்சான் சுயம்பரம் மன்னராட்சி காலத்துல இருந்துச்சான் ஒரு பொண்ணு வந்து அவையில நிறுத்தினா எல்லா நாட்டு இளவரசர்களும் வந்து பார்த்தா இந்த பொண்ணு செலக்ட் பண்ணுவாங்களாம் ஏ நீ ரிஜெக்டட் உனக்கு உயரம் கம்மி நீ உனக்கு கொஞ்சம் கலர் கம்மி நீ வந்து என்ன அச்சீவ் பண்ணவே இல்லை நீ தான் எனக்கு மேட்ச் அப்படின்னு செல ஒரு காலத்துல செலக்ட் பண்ணுவாங்களாம் அதுக்கு பேரு சுயம்பரம் மகாபாரதத்துல திரௌபதிக்கு சுயம்பரம் நடந்ததை நான் படிச்சிருக்கிறேன் என்றால் ஒரு பெண் தன்னுடைய கணவனை சுயமாக சுயமாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வது தான் அதற்காக டிஸ்கிளைமர் நீங்க யாரும் சுயமா தேர்ந்தெடுத்துட்டு என் மேல பழைய தூக்கி போட்டுறாதீங்க இதுக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாது பார்க்கவி ஏதோ வேற ரூட்ல போற மாதிரி தெரியுது இருந்தாலும் உங்க அடி வலுப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு நல்லா கவனிச்சுங்க நாலு பேர் இதுக்கு மேல உட்காந்துருக்கணுமா எந்திரிச்சு போகலாமா இல்ல அறிவு வந்து எவ்வளவு பேசுது பாருங்க கூகுள் சிஓ படிக்காம போய் உட்கார முடியுமா 
ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆனால் டா படித்த டாக்டர் இல்லைன்னா காப்பாற்ற முடியுமா வரிசையாக பட்டியல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஐயா ஆறு மாதம் உடை ஆறே மாதம் தான் நம்ம போட போகிறோம் ஒரு ட்ரெஸ்ஸை இது நல்லா இருக்கா அது நல்லா இருக்கா இந்த கலர் ஓகேவா அந்த கலர் ஓகேவா அம்பர்லா டாப் வேணுமா ஓப்பன் டாப் வேணுமா இது துவைச்சா சாயம் போகுமா இல்லை சாயம் போகாதா இல்லை தீபாவளி ஷாப்பிங் அனுபவம் ஒரு உடையை கூட பார்த்து பார்த்து வாங்குறோம் நம்ம ஆறு மாதம் போடுற ஒரு உடையை கூட பார்த்து பார்த்து வாங்குறோம் ஒரு பெண் கடைசி வரைக்கும் வாழ போற அந்த கணவனை தேர்ந்தெடுக்கிற தப்பு இல்லைங்கிறது என்னோட கருத்து அந்த பொண்ணு வந்து இந்த மாதிரி லவ் பண்றேன் அப்படின்னு போய் அவங்க தந்தை இடத்துல சொல்றாங்க அந்த பொண்ணு ஓடி போக கிடையாது மரியாதையா போய் சொல்றாங்க அவங்க அப்பா என்ன சொல்றாரு உனக்கு லவ் பண்றதுக்கு யார் தைரியம் கொடுத்தா அந்த பையன் வேற ஜாதிக்கார பையன் உறவினர்கள்லாம் என்ன நினைப்பாங்க என்ன என்ன பேசுவாங்க என்ன கௌரவம் என்ன ஆகுறது ஒரு வெட்டி கௌரவத்திற்காக பெத்த பெண்ணையே வெட்டி கொள்வதுதான் உங்க உறவின் நெருக்கமா கூப்பிடும் <laughs> ஆனா அதே ஊர்ல பிறந்து அதே ஊர்ல படிச்சு ஒருத்தன் போலீஸ் ஆபிசரா ஆகி நின்னானா அவனை சேர்னு கூப்பிடுமா அந்த படிப்பு அந்த படிப்பு அறிவு அப்படிங்கறத மரியாதையை ஈட்டி தரும் இதை இல்லைன்னு மறுக்க முடியுமாங்க ஐயா மறுக்க முடியாது ஆனா உறவுகளா இருந்தா உரிமையில கூப்பிடலாம் டே அப்படின்னு கூப்பிடலாம் அதுதான் உறவுகளோட பெருமை ஐயா ஒரு டல் ஸ்டூடெண்ட் நீங்களும் ஆசிரியரா இருந்தவர் தான் ஒரு <laughs> 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 உடனே எங்க மாமா போன் பண்ணி நான் வெப்சைட்ல தான் இருக்கேன் ரெஜிஸ்டர் நம்பரையும் டேட் ஆஃப் பர்த்தையும் கூட அப்படிங்கிறார
எனக்கெல்லாம் பார்த்து எங்க எனக்கு எனக்கு வந்து டென்த் ரிசல்ட்டை பார்த்து சொன்னதே எங்க மாமா தான் முதல்ல ஒரு சொன்ன அம்மா உறவினுடைய அருமை ஐயா அது உறவு சொந்தங்களும் உன்னோட ரிசல்ட் பத்தி அக்கறையா இருந்திருக்காங்க அதோட பின்வெளியை நான் முடிக்கும் போது சொல்றேங்க ஐயா எங்க மாமா ஃபோன் பண்ணி ரிசல்ட் பார்த்துட்டு எப்பல பாஸ் ஆயிருச்சு அப்படினா எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் அப்ப நம்ம அதுக்கு தான எதிர்பார்த்தோம் எனக்கு அது போதும் பாஸ் ஆயிட்டோம் அப்படினு எங்க அம்மா வந்து எங்க மாமாவை திட்டறாங்க எங்க அம்மாவோட கூட பிறந்த அண்ணா அவங்க டேய் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும்டா மார்க் எவ்வளவு சொல்றா அப்படினு எங்க அம்மா சொல்ல இல்ல 404 எடுத்துர்க்கா எங்க அம்மா பார்த்துட்டு ஒண்ணுமே சொல்லல அப்படியே விட்டுட்டாங்க சரி ஏதோ பரவால வெளிய சொந்தக்காரங்க கிட்ட மதிப்பா சொல்லிக்கலாம் அப்படினு எங்க அம்மா விட்டுட்டாங்க ஊர்ல இருந்து ஒரு கிளவி ஃபோன் பண்ணிச்சு ஃபோன் பண்ணி உன் பிள்ளை எவ்வளோ மார்க்கு அப்படின்னு சொல்லி நானூற்றி நாலு எடுத்திருக்கா அப்படின்னு அது ரதி பிள்ள நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு எடுத்திருக்க பதினஞ்சு மார்க் தான் விட்டுச்சு உன் பிள்ளை எவ்வளோ தான் அடிச்சாரு இது வரைக்கும் நார்மலாக போயிட்டு இருந்த வாழ்க்கை அந்த நிமிஷம் எங்கள் அம்மா அப்படி திடீர்னு முறைச்ச என்ன ஒரு பார்வை பார்த்தாங்க அப்போ விழுந்துச்சே பாருங்க எனக்கு ஒரு அடி வாழ்க்கையில் மறக்கவே மாட்டேன் சார் வாயிலையும் நிறையா பேசினாங்க சார் படித்து வளர்ந்து வர தலைமுறையை குறை சொல்லியே கீழே தள்ளுவதுதான் அந்த உறவினர் கூட்டம் இந்த தனுஷ் நடிச்ச ஒரு படத்துல இந்த ரக்கிட்ட 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 யாரு இந்த சாங் கேட்டிருக்கா எல்லாரும் கேட்டிருக்கீங்களா சவுண்டா தான் சொல்லுங்க சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா காலையில நல்ல ஐடியா சார் அந்த நாலு பேரை இது வரைக்கும் பார்த்ததில்ல நான் எனக்கு தேவைப்பட்ட நேரம் அந்த உங்க உறவினரை காணும் கடைசியா சூப்பர் ஸ்டார் செயல் ஒன்று சொல்லி முடிச்சிடா ஜெயிலர் பட ஆடியோ லஞ்சில் சூப்பர் ஸ்டார் சொன்ன மாதிரி குறைக்காத நாயும் இல்லை குறை பேசாத வாயும் இல்லை உங்க உறவினர்கள் மட்டும் என்ன விதி விலக்கா நம்ம உறவினர்கள் மட்டும் என்ன விதி விலக்கா நம்ம நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் வாய்ப்பளித்த அனைத்து நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் நன்றி வணக்கம் இல்ல பார்கவி ரொம்ப சிறப்பா பேசினாங்க அதுவும் அவங்களுக்காக மேடை பலத்த ஆயத்தத்தோட தயார் பண்ணி அவங்கள உயர்த்தி நிறுத்தணும் உண்மையிலே அவங்களுடைய பேச்சால் உயர்ந்து நிற்கிறாங்க இந்த தலைமுறை இல்லை இந்த தலைமுறைக்கு என்ன தேவைன்னு அவங்களுக்கு தானே தெரியும் உறவுகள் செய்கிற தொல்லைகள் பரிச்சை எழுதுனா கம்முன்னு இருக்க கூடாது நாங்க வாங்குற மார்க்கு அதை வேற நூறு பேர் போன் பண்ணி கேட்டு குடும்பம் படுத்தணுமா எங்க அம்மா செவனேன்னு இருந்தாங்க அந்த ஊர்ல இருந்து ஒரு பாட்டின்னு கூட சொல்லல ரொம்ப கோபமா சொன்னாங்க ஊர்ல இருந்து ஒரு கிழவி போன் பண்ண உடனே எங்க அம்மா முகமே மாறிடுச்சு எனக்கு நிறைய பூசை அர்ச்சனை எல்லாம் வேற நடந்துருச்சு அப்படிங்கிற அந்த இந்த தலைமுறையினுடைய ஏக்க குரலாக அவர் பார்க்கவி வந்து பிரதிபலிச்சார் இப்ப இந்த தலைமுறையோட நோக்கம் என்னன்னா நாங்க படிப்போம் படிக்காம இருப்போம் மார்க் வாங்குவோம் வாங்காம இருப்போம் உறவுகள் வந்து எங்களை கேள்வி கேட்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இந்த தலைமுறையின் பிரதிநிதி மாதிரி ஒரு கருத்தை முன் வைச்சாங்க ஆனால் அவர்களுடைய அணியின் வாதத்தை ரொம்ப சிறப்பாக நேர்த்தியாக வச்சாங்க புவியீர்ப்பு விசையை நியூட்டன் கண்டுபிடித்தார் எடிசன் இந்த விளக்கை கண்டுபிடித்தார் எட்டு புள்ளி எட்டு மில்லியன் பேர் படித்த விஞ்ஞானிகள் உலகில் இருக்கிறார்கள் உயிர்களை காப்பாற்ற லட்சக்கணக்கிலே மருத்துவர்கள் படித்திருக்கிறார்கள் உலகையே ஆட்டி படைக்கிற மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப கருவி வல்லுநரான சுந்தர் பிச்சை அவர்களை பற்றி குறிப்பிட்டு பேசினாங்க அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா அவசரமான உலகத்திலேங்கிற திரைப்பட பாடல் அப்படி துணைக்கு அழைத்த உடனே அவங்களுக்கு ஒரு தனி கம்பீரம் வந்துருச்சு அணியினுடைய வாதப்படி அறிவு பெருக்கம்தான் இந்த தலைமுறைக்கு தேவை உறவுகள் எங்களுக்கு அறவே தேவையில்லை இதெல்லாம் அவங்க பேசினதில் கூட எனக்கு ஒன்றும் வியப்பில்லை சுயம்பரம் பேசினாங்க பாருங்க அதுதான் கரண்ட் ட்ரெண்டு லேட்டஸ்ட் டாபிக் சுயம்பரம் என் கணவன் எப்படி இருக்கணும்னு தேர்ந்தெடுக்கிற உரிமை எனக்கு கிடையாதா இப்போ உங்கள் உறவுகளுக்கெல்லாம் நீ மெசேஜ் சொல்லிட்டம்மா கிங் நமக்கல் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் மண்ணின் மனசாட்சி